অত্যন্ত খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ তার খ্যাতি বাংলাদেশ ছাড়ি বিশ্বের সর্বত্র মুক্তিযুদ্ধের সময় তার সক্রিয় ভূমিকা এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের বাইরে তার বাংলাদেশের পক্ষে প্রচার সে সময় অনেক ভূমিকা রেখেছিল তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপকও বটে তিনি অধ্যাপক ছিলেন এক সময় এবং তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারি উপদেষ্টাও ছিলেন তিনি সিপিডির চেয়ারম্যান আপনারা বুঝতেই পারছেন আজকে আমার অতিথি যে জলে আগুন জ্বলেতে রেহমান সোভান কেমন আছেন থ্যাংক ইউ আপনার ইন্টারভিউ নিতে পেরে আজকে আমি খুবই গর্ববোধ করছি অনেক দিন ধরেই আপনাকে খুঁজছিলাম আজকে পেয়েছি ভালো লাগে একেবারে শুরু থেকে আসি সেই উনিশশো পঁয়ত্রিশ সাল থেকে আসি তারপরে আমরা সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি নিয়ে আপনার কথা শুনব কিন্তু সেই উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে ফিরে যেতে চাই সেই সময়ের আপনার বাবা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন পরে বোধ হয় রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন সেই সময়ের গল্পগুলো একটু যদি বলেন তো এইটা তো আমার তো মেমোয়ারিম একটা লিখেছি যেখানে আমার তো যে আমি পথে এসেছি ওই পথ থেকে আমার অরিজিন তো খুব দূর ছিল কিন্তু এইটা তো ব্রিটিশ অমল থেকে যে এখন একটা সরকারি পরিবারের ওর তারপর আমার তো ওই ঢাকা হয় নবাব ফ্যামিলির সঙ্গে যে সম্পর্ক সব আছে ওই সব তো এরকম অ্যাক্টিভ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যেখানে এখন একটা স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে আমি যুক্ত হয়ে যাই এটা তো খুবই কম সম্ভাবনা ছিল খুবই কম এক্সপেকটেশন হ্যাঁ নব ফ্যামিলির ছেলের স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত হওয়া এটা আসলে খুবই আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল এবং আপনার সম্পর্কে পড়তে যে আমি দেখলাম যে আপনি আসলে কি বিশাল ভূমিকা ছিল বাংলাদেশের বাইরে বিশেষ করে যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রে সে সময় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার বাংলাদেশের পক্ষে যুক্তি তর্ক তুলে ধরা বিভিন্ন টেলিভিশনে যাওয়া আমি আসছি সে প্রসঙ্গে কিন্তু তার আগে একটু চলে যেতে চাই দার্জিলিংয়ের সেন্ট পল স্কুল লাহোরে অ্যাচিসন কলেজ এবং কেমব্রিজে সেই সময়ের কোনো ঘটনা মনে আছে কি না ওইখানে তো যে সব ওই ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে আর তো দেশের কি হচ্ছে না হচ্ছে বিশেষ আমার যখন দার্জিলিং নয় বছর তো আমি ওইখানে কেটেছে অর্ধেক সময় তো ব্রিটিশ রাজে অমল ছিল তো ওই যে ওনার কালচার যেভাবে আছে এইটা দেশের সঙ্গে এখন কি হচ্ছে না হচ্ছে এখন একটা একটু দূরে আছে তো তারপর ওনার তো এখন একটা আইসোলেটেড পাহাড়ের উপরে এখন একটা জীবন কাটছে এখন খুব স্পোর্টসের উপরে বেশ জোর দেয় ওখানে পড়াশোনা ভালোই ছিল ওইখানে কিন্তু পুরো যে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তান ওই যে এখন একটা দেশ হয়ে যাচ্ছে ওইখানে একটা বিপ্লব হয়ে যাচ্ছে ওইখানে ওই সব ওনার সাধারণ স্কুল গোয়িং জীবনের সঙ্গে এখন একটা খুবই দূর ছিল সেটাই আমার কাছে খুব আশ্চর্য লাগে আপনার পড়াশোনা যেখানে দার্জিলিং থেকে আমি যদি লাহোরে চলে যাই বা কেমব্রিজে ওখানকার ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে দেশ রাজনীতি সমাজ তাদের মাথায় আসার কথা না কিভাবে আপনি সেখান থেকে তারপর কেমব্রিজের মহল একটু অন্য ছিল লাহোরের তো এখন জমিনদারের ওই যে রুল যে বলে কি পাকিস্তানের রুলিং ক্লাস ওইখানে ওনার সন্তানকে পড়াশোনায় পাঠায় ওইখানে তো ওনার এক রকমে পলিটিক্সের সঙ্গে সব সময় যুক্ত বিকজ ওই ওয়েস্ট পাকিস্তানের তো একটা ট্রেডিশন আছে জমিনদার ও ধনী লোক এখন একটা ইলেকশন করে দেশ চালায় তো যে সব আমার সঙ্গে ক্লাসে ছিলেন ওনার বাপ দাদা ওই রকম একটা ফিউডাল পলিটিক্সের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আর যে সব আমার সঙ্গে ছিলেন কয়েক ব্যক্তি এখন পাকিস্তানের পরে সরকারে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট কয়েকজন মিনিস্টার কয়েকজন প্রাইম মিনিস্টার ও আমার স্কুল থেকে একজন এক ব্যক্তি তো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বি হয়ে গেল তাদের সাথে থেকে আপনার বাংলাদেশের পক্ষে বাংলাদেশের যে পরিমাণ মানে সেই সময় পূর্ব পাকিস্তান যদি আমরা বলি যে পরিমাণ বৈষম্য হচ্ছে অনাচার হচ্ছে সেই বিষয়টা বোঝার ওইটা তো ইন্টারেস্টিং তো ছিল কি আমার জন্য ওই সময় আমার যে যে বলে কি বাংলাদেশের যে রুলিং রুলার ছিলেন ওনার এখন কেমন করে ওনার মন চলে এইটা আমার ওই সময় এখন আমার একটু অভিজ্ঞতা হয়ে গেল এইটা তো একটা এক এডুকেশনাল এক্সপিরিয়েন্স ছিল কিন্তু এইচ এস এন পর্যন্ত আমার রাজনীতিকে অত ইন্টারেস্ট ছিল না আমি ওই সময় আমার ফ্যামিলি তো পলিটিক্সের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিকজ আমার নিজের ইন্টারেস্ট অত ছিল না সব কিছু কেমব্রেজের মধ্যে পরিবর্তন হয়ে গেল বিকজ কেমব্রেজ তো 
আমার যে কিছু পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট ছিল সব কেমব্রিজে জন্ম হলো ওইখানে কি রকম ভাবে ওইখানে যেভাবে আমার এখন পড়াশোনা হলো ইকোনমিক্সে তারপর যে সব আমার শিক্ষক আমার কয়েক যে ফেভারিট শিক্ষক ছিলেন ওইটা বেশি লেফট ওরিয়েন্টেড শিক্ষক ছিলেন তারপর আমার বন্ধু যে সব যাদের সঙ্গে আমার এখন ভালো সম্পর্ক ছিল অমর্ত সেন তারপর কয়েক অমর্ত সেন কি আপনার ক্লাসমেট ছিলেন হ্যাঁ উনি আমার ক্লাসমেট ছিলেন আমার তো খুব ইন্টারেস্টিং আমার অমলে ছিলেন বিকজ অমর্ত সেন ক্লাসমেট ছিলেন মনমোহন সিং ক্লাসমেট ছিলেন ডক্টর মাহবুবুল হক যে পাকিস্তানের খুব নাম করে ইকোনমিস্ট ওইখানে সব ছিলেন আপনাদের ব্যাচটাই বোধ হয় ব্রিলিয়ান ব্যাচ ছিল একটু একটু এক্সেপশনাল ব্যাচ ছিল কিন্তু সব ব্যাচের মধ্যে রাজনীতির মধ্যে ইন্টারেস্ট নেবেন ওইটা ছিল না মনমোহন সিং তো দশ বছর ইন্ডিয়ায় প্রাইম মিনিস্টার ছিল কিন্তু কেমরে জমলে খুবই ওই কোয়ার্ট রিটায়ারিং ইন্ট্রোভার্টেড লোক ছিল আমার যদি এখন একটা ভোট নিতে হলো ওই সময় আমার মধ্যে পলিটিক্সের সঙ্গে কে কখনো যেতে পারবে না আমি বলতাম ওই সময় মনমোহন সিং কেমরেজ থেকে এসে তারপর তো ওই মোটামুটি ওই সরকারে জীবন কেটেছে সব টপ পজিশন সরকারে ছিল শেষ পথে প্ল্যানিং কমিশনের সেখানে আমি আসছি প্ল্যানিং কমিশনে ওই সময় গেছেন কেমরেজের মধ্যে যে যাদের সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক ছিল যেসব পলিটিক্যালি ওরিয়েন্টেড তো আমার এখন একটা প্রতিষ্ঠান ছিল কেমরেজ মাজলেস ওইখানে কেমরেজ মাজলেস হলো সব যে সাউথ এশিয়ার ছাত্র ওই সময় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার যে ছাত্র শ্রীলঙ্কা পাকিস্তান ইন্ডিয়া সব ওনার মেম্বারশিপ ওইখান থেকে আমার কী করতেন ওখানে ওইখানে ওই পলিটিক্যাল ডিসকাশনস হতো আর তারপর বাইরে থেকে নাম করা পলিটিক্যাল স্পিকার আমি নিয়ে আসতাম ওইখানে ওটার উদ্যোক্তা আপনি ছিলেন আমি ওই সময় ছিলেন আমি ওই প্রতিষ্ঠানে আমি প্রেসিডেন্টও ছিলেন যে সময় আমি প্রেসিডেন্ট ছিলাম ওই সময় অমর্ত সেন আমার প্রতিষ্ঠানের ট্রেজারার ছিলেন তো আমার নেহরুকে নিয়ে আসলাম আরও এইরকম একটা খুব নেহরুকে নিয়ে এসছিলেন হ্যাঁ উনি আমার মাজলিসকে এক সময় যখন উনি লন্ডন ইংল্যান্ডে ছিলেন তো উনি কেমব্রিজ এসে উনি ভাষণ দিয়েছে উনি তো উনি তো কেমব্রিজের ছাত্র ছিলেন তো উনিও ওনার অমল ওই ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ানে আগে উনি মাজলিসের সদস্য ছিলেন তাহলে আপনার কাছে একটু জানতেই চাই এত বিখ্যাত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আপনি এসছেন নেহরুর কথা বলছেন অমর্ত সেনের কথা বলছেন তাদের সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা কি তারা কেমন নেহরু তো এখন একটা বড় মানুষ এসে এখন ওনার তো স্পিকিং ট্যালেন্ট তো খুব নাম করা ছিল কিন্তু এটা ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা উনি যখন ভাষণ দিয়েছেন উনি হিন্দিতে দিয়েছেন কিন্তু উনি অত ভালো হিন্দি জানতেন না ওনার অসল ভাষা এলাহাবাদের ভাষা ছিল উর্দু তো উনি যখন ভাষণ দিয়েছেন তো খুব যে বলে কি খালেশ উর্দু ব্যবহার করে উনি ভাষণ দিয়েছেন তো মিটিংয়ের মধ্যে অমর্ত সেন ওই বাঙালি পরিবারের ছেলে উনি ওনার এইরকম একটা খালেশ উর্দু বুঝতে পারে নাই তো ওনার জন্য একটা পাকিস্তানি মেয়ে ওনাকে তারপর অনুবাদ করে বুঝতে হলে কি তোমার প্রাইম মিনিস্টার কি ওনার ভাষার মধ্যে কি বলছে এইটা আমার একটু ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা ছিল আর মনমোহন সিং সম্পর্কে কি অভিজ্ঞতা মনমোহন সিং তো মোস্টলি ওনার জীবন লাইব্রেরিতে কেটেছেন ওইখানে আমার পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিজের মধ্যে খুবই কম আসতাম ওইখানে ওনার ওই বলে কি কোয়ার্টলি সবসময় খুব ভদ্রভাবে ওনার সঙ্গে একটু মিটিং ছিল কিন্তু কোনো ক্লোজ সম্পর্ক ছিল না বিকজ আমার তো খুব পলিটিক্যালি যে অ্যাক্টিভ ছিলেন তো আমার যে সব দেশে পলিটিক্যাল ইস্যুজ হচ্ছে তারপর ওনার উপরে আলোচনা হতো তারপর যখন সুযোগ হতো কি এখন পাকিস্তানে ওই অমলে ওই নাইনটিন ফিফটি ফোর সরকার যে ক্ষমতে আসলো ইলেকশন করে মুসলিম লীগকে ডিফিট করে তো তারপর তো ওইটা তো ডিসমিস করে ঠিক আছে তারপর তো এসব আমার বেশ ওইটা বিরুদ্ধে আন্দোলন করলাম ওইখানে যখন এখন একটা মন্ত্রী পাকিস্তান থেকে আসলো তারপর সুযোগ হলো কি ওনার সঙ্গে একটু মিটিংয়ে বসলাম তো তারপর তো ওনাকে খুব জোর করে ওনাকে ক্রিটিসাইজ করেছে ওই সব আমার কেমব্রেজে একটা ট্রেডিশন ছিল কি বড় লোক ফেমাস লোক ওনার সঙ্গে এখন একটা সহজ করে একটু কথা বলতে হবে এখানে কি এইটা তো নাই কি এটা বড় লোক ওনার সামনে আমি এখন একটা আমার শব্দ ওঠাতে পারি না এখানে ওনাকে এখন একটা ডাইরেক্টলি কনফ্রান্ট করে 
আলোচনা হতো না সম্ভব এটা খুব একটা মানে ডিবেট করা যেত হ্যাঁ ডিবেট করা এটা এটা আমার শুধু নেই যে এটা পুরো কেমব্রিজের ট্র্যাডিশন বিকজ কেমব্রিজে তো আন্তর্জাতিক সব নাম করা লোককে ডেকে নিয়ে আসতাম বিভিন্ন সোসাইটিজে ছাত্র ওই সময় ওনার সঙ্গে অ্যাজ ইকুয়াল ওনার সঙ্গে একটা কথাবার্তা হতো ওনাকে কোয়েশ্চেন করা তারপর ক্রিটিসাইজ করা ওনার বিয়ে এরকম একটু ভালো রেসপন্ড করে একটা ওনার অ্যাকসেপ্টেবল ছিল কি এইরকম একটা সম্পর্ক হতে পারে তো এই যে আমার আমি ওইখান থেকে একটা ট্রেডিশন আমি নিয়ে আস এখানে বাংলাদেশে কি ওইখানে যদি আমার মনে কিছু আছে ওইটা কি মনে সরাসরি বলতে হবে এইটা কি আমি এই দিকে দেখি কি এইরকম একটা বড় লোক ওনার সামনে একটা তারুণ লোক কথা বলতে পারে না এটা কোনো কথা নেই ওইটা যদি আমার মনে আছে আমি আমার সহজ ছিল কি আমি বলতে পারি তো ওই সময় তো আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটি এর যোগ দিয়েছে ওইটা তো আমার বয়স ছিল টোয়েন্টি টু কিন্তু বিটুইন নাইনটিন ফিফটি সেভেন এন্ড নাইনটিন সিক্সটি টু এটা তো আরও পাঁচ বছর গেল তো উই ওয়ার হ্যাভিং আর্গুমেন্টস ইন কনফ্রন্টেশনস উইথ মিনিস্টার্স অফ পাকিস্তান তো এটা তো আমার ছিল না কি আমি তো এখন একটা ইয়াং লেকচারার অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি যদি আমি মনে করি কি পাকিস্তানে ফাইন্যান্স মিনিস্টার যে কথা বলছে এটা আমার জন্য গ্রহণযোগ্য নেই আমি তারপর আই উড টেল এম দ্যাট তো আমার সুযোগ বি অনেক কয়েকবার হলো টু গো টু মিটিংস বিকজ ওইখানে যখন পাকিস্তানের সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ওটা হলো নাইনটিন সিক্সটিতে তো তারপর আমার কয়েকজনকে ডেকেছে ওই নুরুল ইসলাম আমি কয়েকজন ঢাকা ইউনিভার্সিটি কারণে নো 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 ওইটা আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটি আমার শিক্ষক ছিলেন ওই সময় আমি নিউজ পেপারে আমার লেখা কিছু প্রচার হয়ে গেল তো সাম পিপল নিউ মি ওনার মনে ছিল কি আমি একটু এক বৈশিক ব্যক্তি হ্যাঁ ওই সিনিয়র লোক ওনার জানার ছিল নাকি ওই সময় তো আমার বয়স টোয়েন্টি ফাইভ ওর আমি একটা সিনিয়র লেকচারার কিন্তু আমাকে শুধু হলো টু গো টু রাওয়াল পিন্ডি ও প্রায় এক সপ্তাহ কেটেছে ওভার দ্য ওই সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান এর ডিসকাশনের উপরে ওর আমার খুব জোর করে কথা বলেছে ওইখানে খুবই অ্যাক্টিভলি বোল্ডলি বাংলাদেশের পক্ষে বলেছিলেন বাংলাদেশের পক্ষে প্ল্যানের যে সব অভাব ছিল তো শুধু মিনিস্টারের সঙ্গে নেই ওই সিনিয়র সচিব যে ছিলেন তারপর আরও কয়েক মন্ত্রী বিভিন্ন সেশনে আসলাম ওনাকে বি এক্সপ্রেস আ মাইন্ড অ্যাজ ব্রে বোল্ডি এজ পসিবল ওই সময় আমার এইরকম সাহস ছিল টু স্পিক আউট সাহস ছিল কেন স্টিল আছে কিন্তু আমি একটু মুক্তিযুদ্ধের আগে এবং পরের প্রসঙ্গে চলে আসতে চাই সেই সময় একেবারে ছেষট্টি সেই ছয় দফা শুরু থেকে সেই সময় থেকে এবং এক সময় বোধ হয় বঙ্গবন্ধু আপনাকে বোধ হয় রাওয়ালপিন্ডিতেও পাঠিয়েছিলেন কি ছয় দফা সম্পর্কে ওদের মনোভাব কি সেটা জানা যায় ওইটা ইলেকশনে পড়ে ওইটা তো নাইনটিন সেভেন্টি ইলেকশনে পড়ে তো ওনার চিন্তা ছিল কি আচ্ছা ঠিক আছে এখন তো আমার পুরো একটা অ্যাপসলুট মেজরিটি নিয়ে আসছি তো পার্লামেন্টে কিন্তু ওয়েস্ট পাকিস্তানের যে মেজর পার্টি ওই ভুট্টো সাহেবের পিপলস পার্টি ওনার বক্তব্যটা কি এখানে উনি আমার সঙ্গে কোঅপারেট করবেন কি একটা কনস্টিটিউশন তৈয়ার করতে হবে এখানে তো একটু খবর নিয়ে আসে তো এটা কি ওনার মত ছিল কি এটা বেশি পাবলিসিটি করা এইরকম এখন একটা খোঁজ খবর নেবার ঠিক হবে না তো আমার তো এক মিটিং এসবের জন্য আসা যাবারের অনেক সুযোগ ছিল ওয়েস্ট পাকিস্তান আর আমার কয়েক সিনিয়র ব্যক্তি যে ভোট্টোয়ের পার্টি ছিল ওনার সঙ্গে আমার ভালো জানাশোনা ছিল ওইখানে ওই কারণে তারপর ওই সময় আমি ওনার সঙ্গে বসে আমার একটু চিন্তা ভাবনা হলো কি ভুট্টো সাহেবের মতটা কি কি উনি আর আমার ওই সময় আমি ওনার ফেরতেসে বলেছে কি ওনার এই কনস্টিটিউশনের আলোচনার উপরে ওনার বেশি ইচ্ছা নাই উনি ক্ষমতায় মধ্যে ওনার ইন্টারেস্ট বেশি আছে বঙ্গবন্ধু কি বলেছিলেন তো বলবো কি হচ্ছে আমি তো যে আমি ভুট্টোয়ের জানে এইটা আমিও জানি যখন ভুট্টো এসেছে ঠিক যে আমি ওনাকে ওনাকে বলেছে আসছি ওইটা প্রমাণ হলো কি উনি ঢাকা বসে আইডিয়া ছিল কি ওই ছয় দফা এসবের উপরে আলোচনা হবে কিন্তু ভোট্টো সাহেবের এইরকম ইস্যু এর উপরে বেশি কত ইন্টারেস্ট ছিল না তো বলে কি এখন আপনি লিডার এখানে এখানে আমি লিডার এখন যদি আমার দেশ চলাতে হবে তো আপনি আমারকে কত 
ক্যাবিনেটে পজিশন দিতে পারেন এসব আমার কি পজিশন হবে এসব একটু ওনার বেশি ইন্টারেস্ট ছিল আর মার্চে যখন বঙ্গবন্ধুর সাথে তাদের আলোচনা চলছিল সেই সময় তো আপনি ওখানে ছিলেন তো ওই সময় আমার তো মেইন নেগোশিয়েটর 71 সালের কথা বলছি না একাত্তরে মেইন নেগোশিয়েটর তো মার্চ মাসে তো ছিলেন তাজউদ্দিন সাহেব নাজরুল ইসলাম সাহেব ও কামাল হোসেন কিন্তু ওই আলোচনার মধ্যে তো ইকোনমিক্সে কয়েকটা মেজর ইস্যু সব ছিল তো এটা তারপর নেগোশিয়েট করে তারপর ওনার কথা শুনে ওনার পয়েন্টস দিয়ে তারপর আমার সঙ্গে বসতাম দি নেগোশিয়েটার্স অ্যান্ড বঙ্গবন্ধু তারপর আমি উড গিভ আওয়ার ওপিনিয়ন কি এইটা গ্রহণযোগ্য না গ্রহণযোগ্য নাই এইটা তারপর আপনার পয়েন্টকে এখন একটা আরও জোর করে বলতে হবে এইরকম আমার ব্যাক আপ সাপোর্ট ছিল আলোচনার মধ্যে পঁচিশে মার্চের রাতে বোধ হয় বঙ্গবন্ধুর বাসায় যে আপনারা দেখা করেছিলেন হুম ওইটা আমার সঙ্গে খুব নাম করা জার্নালিস্ট মাজার আলী খান বামপন্থীর ছিল উনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যখন উনি চাইনা গেলাম নাইনটিন ফিফটি ফোর ওই সময় থেকে বঙ্গবন্ধুর ওনার সম্পর্ক ছিল তো ওনার ইচ্ছা ছিল ওই সময় কি এখন তো একটা পুরো সিচুয়েশন তো একটা সংকটে পথে চলে যাচ্ছে ওনার ইচ্ছা ছিল টু মিট হেম কি ওনা কি কোনো মিডিয়েট করতে পারবেন বিটুইন বঙ্গবন্ধু অ্যান্ড ভুট্টো তো আমি তারপর ওনাকে ওই সময় নিয়ে গেলাম তো ওই সময় তো ফাইনাল ডিসিশন হয়ে গেল কি গণযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে এখানে আর ইয়াহিয়া এখন তো এই পুরো একটু ফুল স্কেল এখন একটা আক্রমণ করবে তো যখন আমার ওনার সঙ্গে দেখা হলো ওইটা তো প্রায় পাঁচ ছয়টার সময় বিকাল হ্যাঁ তো তারপর উনি দরবাজা বন্ধ করে ওনার সঙ্গে দেখা করেছে বলেছে কি আমার তো সব খবর এসে গেছে কি ইয়াহিয়া এখন একটা যুদ্ধ পথে চলে গেছে ইয়াহিয়ার ইচ্ছা ছিল কি আমাকে হত্যা করবে মনে করবে কি আমাকে হত্যা করে সব কিছু ঠান্ডা হয়ে যাবে কিন্তু ওইটা হবে না যদি আমাকে হত্যা করবে তো আমার কবরের উপরে একটু স্বাধীন বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু বলেছে আসবে ওই মজার আলী খানকে বলেছে এখানে তারপরে আপনি বোধ হয় কোনো একটা হোটেলে যান ওখানে বোধ হয় কারোর সাথে হ্যাঁ তারপর উনি আমার সঙ্গে বলে কি এইটা তো এই পথে এসে গেছে তো তারপর উনি ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল আমাকে ওনার সঙ্গে নিয়ে গেলেন যেখানে ওই টপ ফ্লোরের ভুট্টো সাহার ছিলেন ওইখানে তো ভুট্টোয়ের সঙ্গে তো দেখা হলো না ওনার যে ডেপটি মেহমুদ আলী কাসুরি ওনার সঙ্গে দেখা হলো তো ওনার সঙ্গে দেখা হলে তো আমার তো ফাইনাল প্রমাণ হলো কি আর্মিয়ের এখন যে স্ট্র্যাটেজি ছিল কি ভোট্টোয়ের দলকে একটা কথা বলবে আমার দলকে আরেকটা কথা বলবে এন এইটা দুই হাতে কনফিউজ করে রাখা এইরকম একটা কনফিউজ করে রাখা আর ওইটা কাহানি শুনে তো বুঝে গেছে কি তো তারপর তো এইটা তো আমার কয়েকদিন যে নেগোসিয়েশন ছিল এইটা তো সব একটু অনেক একটা কনসপিরেসি ছিল কি একটু সময় হাতে নিয়ে তারপর উনি আরও রিএনফোর্স করে আরও অস্ত্র নিয়ে আরও এবং উনি বোধহয় খুব মানে অহংকার করে কিছু একটা বলেছিলেন বোধ হয় সেই সময় ওই সময় কাসুরি সাহেব আমাকে বলেছেন কাসুরি সাহেব তো খুব নাম করা লয়ার ছিলেন আর বামপন্থীয়ের লোক উনি বলেছেন আমাকে আশ্চর্য হলো কি আহ তোমার কি মনে করছো কি লিঙ্কন যুদ্ধ করে নেই এক দেশের উপরে কি দেশ যে ভাগ না হয়ে যায় কি একটা রাখা যায় তো যদি প্রয়োজন হয় তো এইটা তো আমারও করতে হবে এখানে তো আমি বলেছি কি এইটা আপনি এইরকম কথা বলছেন এখন আপনি তো আরেক দৃষ্টির লোক এখানে তো এইটা মনে রাখেন কি এখন তো একটা গণহত্যা হবে এখানে তো যেভাবে আপনি ভিয়েটনামের পক্ষে কথা বলেছেন আরও আন্তর্জাতিক কজে পিছনে আপনি ছিলেন এইটা আমার পক্ষে আপনি বলবেন যখন আমার লোক কি উপরে গণহত্যা হবে আমাকে এই পর্যায়ে টেলিভিশনের নিয়ম ঠিক একটা বিরতি নিতে হবে কিন্তু আমি আপনার কাছে আবারও ফিরছি কারণ আমি জানি পঁচিশে মার্চের পর আপনাকে বাসা থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল এবং এই পালিয়ে যাওয়ার পথেও অনেক রকম ঘটনা ঘটেছে এবং শেষ পর্যন্ত আপনি দিল্লি কলকাতা যান দিল্লি যান তারপরে সেখানে যুক্তরাজ্যে চলে যান যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান অনেক রকম ঘটনার সাথে আপনি জড়িত ছিলেন একটা বিরতি নিয়ে আমি আবারও ফিরছি যে জলে আগুন জলেতে আমার অতিথি আছেন রেহমান সোভান যে 
জ্বালে আগুন জ্বালেতে আমি সামিয়া রহমান আছি অত্যন্ত অত্যন্ত খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ রেহমান সোভানের সাথে মুক্তিযুদ্ধের সময় সে সময় তার ভূমিকার কথা শুনছিলাম এবং যেটি বলছিলাম যে আপনার গুলশানের বাসা থেকে আপনাকে পালিয়ে যেতে হয় ওই ঘটনাগুলো একটু দর্শকদের যদি শেয়ার করতেন এবং আমি জানি ব্রাহ্মণবাড়িয়া যে বোধ হয় আপনাদেরকে কিছু তরুণরা সন্দেহ করেছিল যে আপনি আসলে কোন দলের মানুষ কোন দেশি মানুষ যদি সেই ঘটনাগুলো একটু বলতেন না আমার তো প্রথম ব্যাপার হলো কি আমার তো ঘরে ছিলাম পঁচিশ ছব্বিশ সাতাইশ সকলে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসলাম এটা তো আমার সৌভাগ্য ছব্বিশ তারিখ বিকালে পাকিস্তান আর্মির এখন একটা মেজার একটা ট্রুপস দিয়ে আমাকে রেস্ট করার জন্য এসছে আর উনি আমার ওয়াইফকে বলেছে ওই সময় কি আমারও সুযোগ ছিল কি বঙ্গবন্ধুকে আমি রেস্ট গ্রুপের মধ্যে আমি ছিলাম এখানে মেজর সাইদুদ্দিন এক ব্যক্তি ছিলেন তো এই সময় ওনার ইচ্ছা ছিল কি আমার ওয়াইফ এন্ড ফ্যামিলিকে হস্টেজ রাখবে এখানে কিন্তু আমার আপনার বাসের পরে এসেও ছিল বোধ হয় তারা ওইটা তো ওই সময় ওনাকে এসে এইরকম বলেছে কি ওর থেকে হয়তো আমি তো কাছেই থাকবে এখানে তো যদি ওনাকে হস্টেজ রাখে তো তারপর আমি চলে আস কিন্তু আমার নেবার তারপর ওনাকে বলেছে কি না এটা দরকার নেই নেবারের ওই জেনারেল ইয়াকুবের সঙ্গে এখন একটা সম্পর্ক ছিল তো ওনার সঙ্গে জানাশোনা ছিল তো তারপর আমার ওয়াইফকে ছেড়ে দিচ্ছি ওইখানে কিন্তু আমি তারপর যখন খবর লোল কি আমার তো টার্গেট করে আমাকে ধরতে আসছে তো তারপর বলেছে কি তুমি বর্ডার পার করে চলে যাও তারপর এইভাবে তুমি মুক্তিযোদ্ধা তুমি যুক্ত হতে পারো এখানে তো এটা আমার ক্রসিংয়ের সময় এই রকম একটা ঘটনা ঘটল যেখানে আমার মিস্টেক ইন আইডেন্টিটি হলো কিন্তু এটা খুব শিগগিরই সেটেল হয়ে গেল তারপর আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ওটা হয়েছিল হ্যাঁ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কিছু আগে তারপর শেষে আমার ব্রাহ্মণবাড়িয়া গেলাম ওইখানে খালেদ মোশারফের সঙ্গে আমার দেখা হলো ওই ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিতাস গেস্ট হাউসে তারপর খালেদ আমাকে ওই তেলিয়াপাড়া টি গার্ডেন যেখানে ওনার হেডকোয়ার্টার ছিলেন ওইখানে ওইখান থেকে নিয়ে গেলাম তারপর আমাকে কয়েকটা রিকোয়েস্ট করেছেন কি বলে কি খুব শিগগিরই গণহত্যার বোধ হয় একটা ওইটা তো অনগোয়িং ছিল ওনার নিজের স্পন্টেনিয়াস উনি যুদ্ধের সঙ্গে উনি নেমে গেলাম ওইখানে উনি বলেছেন কি আমি আমার যে পাকিস্তানি কমান্ডার ছিল ওনাকে রেস্ট করে আই হ্যাভ মেড হিম এ প্রিজনার অব ও ওইটা আমার মুক্তিযোদ্ধার একটা ফার্স্ট প্রিজনার অব ও ওয়াজ মাইন্ড আমি তারপর ইন্ডিয়ানকে হাতে বলে দিয়ে গেছি ওই ব্যক্তিকে তারপরে কোথায় গেলেন দিল্লিতে একবার গিয়েছিলেন তার জন্য আমাদের সাথে দেখা হয়েছিল আগরতলা আমি যখন আলম আনিসুর রহমানের সঙ্গে তো তারপর কয়েক আওয়ামী লীগ লিডার এম আর সিদ্দিকি সে রাজুল হক এসবের সঙ্গে দেখা হলে বলে কি আমার এখনে দিল্লি যেতে হবে ত্রিপুরা চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে তো এখন তো এই অবস্থা হয়ে গেছে কি অনেক লোক চলে আসছে এখানে আমার এখন একটা যুদ্ধ চলছে আর ত্রিপুরা সরকার তো আমার জন্য তো এখন একটু সীমিত আছে যে কিছু করতে পারে তো মিনিস্টার চিফ মিনিস্টার বলেছে কি এখন দিল্লি চলেন এখন তো এইটা তো ইন্দিরা গান্ধী এর সঙ্গে এখন একটা আলোচনা করতে হবে ওই সময় তো কোন লিডার জীবিত আছে নাও আছে কেউ জানে না এখানে শুধু সিদ্দিকি সার ছিলেন ওই ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট অফ আওয়ামী লীগ ওই সময় তো তো উনি তো আমি ওনাকে বলেছে কি আপনি জানেন দিল্লিতে আপনি যাচ্ছেন জানাশোনা লোক আছে এখানে তো বলে কি আমি তো জীবনে ওইখানে দিল্লি কখনো যায় নাই আমি বলেছি কি আমার তো কয়েক জানাশোনা লোক ওইখানে আছে আমি আপনাকে একটা লেটার এবং ইন্ট্রোডাকশন লিখে দিই তো বলে কি না আপনি চলেন আমার সঙ্গে তো এইভাবে আনি তো আমার ছবি হলো ফার্স্ট অফ মার্চ দিল্লি গেলাম ওই ওখানে কি ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করার না তো ওই সময় তো ইন্টারেস্টিং হলো কি তারপর আমার তো কয়েকটা জানাশোনা লোক ছিল আমার প্রফেশনের কাজে তো আমার অমর্ত সেনকে ধরে ফোন করে তারপর ইনি বাসা নিয়ে গেলাম তারপর নেক্সট ডে আমাকে ইন্দিরা গান্ধীর ইকোনমিক অ্যাডভাইজার অশোক মিত্র উনি লেটার ওয়েস্ট বেঙ্গলের চিফ মিনিস্টার ফাইন্যান্স মিনিস্টার ছিলেন ওই নিয়ে গেলাম তারপর অশোক মিত্রাকে পুরো ঘটনা যে এখানে ওর আমার বাংলাদেশে কি হচ্ছে এটা বলেছে তারপর ওনার মধ্যে দিয়ে ইভেন টু ফাইনালি ওই পি এন হাকসারের সঙ্গে আমার দেখা হলো ওই সন্ধ্যাবেলা হাকসার সাহেব তো প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি টু ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন আর ওইটা তো ওনার রেপুটেশন ছিল দি সেকেন্ড মোস্ট পাওয়ারফুল ম্যান ইন ইন্ডিয়া বিকজ উনি ইন্দিরা গান্ধীর ডান হাতের লোক তো ওনাকে তারপর এখন খুব ডিটেলড বলেছে কি পুরো কি হলো আমার এখন ইন্টারেস্টিং এক্সপিরিয়েন্স ছিল কি ইন্ডিয়ান সরকারের একটু খুব ডিটেল কিছু 
जाना शुना नींद छिलो ना कि exactly की होलो negotiation से की होलो कैमोन कोरे ये रोको में एक ता गोनो हत्ता शुरू होलो तो ये शब एक तो first time शुरू होलो की होना के ये ता एक बुझ जाते हैं तो तार पर next day उन्हीं message दिए चेनावा के कि ये आपने एक ता जगा चोलेन आमी पढ़ा ची आपना तुम्हार दूसरी जून के तार पर रोई के नहीं गए हमार ताजुद्दीन शाबिशोंगे देखा होगा उन्हीं सेपरेटली उन्हा के बॉर्डर पास करे कोलकाता थे के उन्हा के दिल्ली नियाशना मोई के नहीं तो इधर तो तार पर हमार जोन तो एक उन्हें एक रियल लीडर जो ले आज चाहिए के नहीं तो इस समय ताजुद्दीन शाबिशोंगे अमी कोई एक � उखने आप ही हो तो बुद्धे काज करें चलें। आमिते आमी तार पर उन्हर जे भाषण चिलो, वो इटे ऊपरे आमी काज करें चे। अंदार पर रोशमा आमर जो कुन रेडियो तो शुरू नाम की एमए मेहमान तो यही आखान इस चीफ इगनोमिक एडवाइजर वाशिंगटन जाते और वाशिंगटन ने वो एडेर ऊपरे उन्हर एक उन्हेक्टा मिशन हमार तो टा एको नेक्टर कुप कॉस्टो आचे एको नेड लाग बे तो ताजुनी चा बोले ची के इटा इरे कोम की इरे कोम एक्टर एक्टर बाजे लोग आमा की गो एक शायद होनो गोनो हत्ता कोचे तार पोरे यामर गोनो हत्ता जोनो टाका जुगार कोरे वाशिंगटन जाचे तुमी शोड़ा शोड़ी तुमी वो इकने चुले जाओ तुमी एको ने� ग्लोबल रेकग्नेशन और शामर्तुन लग बैक है ने तो ये तो कौन ही अपनी चोले गल्ला तो तो बता लंडन ने चोले गल्ला अभी प्रथम तो लंडन गया लम तार पर लंडन ने कौन एक मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऐसे भी शंगे प्रेस ऐसे शंगे देखा करे तार पर रावण वाशिंगटन अभी मई मार्च इस शुरू ते अभी वाशिंगटन आसलम तो ऐसे में तो हमार जे पाकिस्तान मिशन है जे शब्द चिलेन मोहित इना इनायत करीम शामसुल किब्दिया शब्दी तो डिफेक्शन वही शुमार खुलो ना वही तो तो शॉर्टकारे कर्मचारी चिलेन पाकिस्तान में तो तार पर वही तो हमार बेशी हमार ऊपर चाप पड़े गए लोग की उन्हर तो पब्लिकली तो उन्हर तो आश्वर शुजुक चिलो ना ऐसे ने तो मीडिया शंगे कथा बोला तार पर टेलीविजन अपीयरेंसेस तार पर एक ओन तो यूएस सेनेटर शंगे उन्हें एक देखा शुना करे तो एक शुमार बोले थे कि एमए मेहमान तो खूब फेमस लोग तो एक तो सीनियर सेनेटर्स जैसे वो पाकिस्तान ने पक्के आचे उन्हीं एमए मेहमान के एक और एक ता रिसेप्शन दी बे एक है ना एक तार पर उन्हें कि रीजन पाकिस्तान ने पक्के कथा बोलते मारे हैं तो जो दी उन्हें के तार पर एक तो मैच करते हो बे तो वहाँ के ये लोगों में एक ता प्रोग्राम में बुद्धि ढूँढते हो बे तो खूब नाम करा इस सेनेटर सेक्सपी के धोरे चे वो बोले ची कि आपने एक उन्हेक्टा लंच होस्ट करें सेनेटे जेकिने आरो शॉप नाम करा सेनेटे के डाका जब एक ने एंड रहमान सुभान बंगलो बंगलादेशी पक्के थे के एक तो उन्हा के एक उन्हेक्टा भाषण दी बोला पाकिस्तान में पक्को थे के केस चिलो एमए महमद वो तो एमए महमद तो चार पांच बच्चों जे बोला जाए पाकिस्तान एर इकोनॉमिक जार चिले तो उन आशंक के तो वर्ल्ड बैंक के शब्द को भी भालो शंपो को चिलो आमिर तो ओ जाना लोग किंतु ये टा मैं देख लाम कि ये तो आमिर एक ओ जाना व्यक्ति ढाका यूनिवर्सिटी शिक्षक किंतु हमारे सामने दोष बारो खूब नाम कोरा यूएस सेनेटर बोशे आचे कि ने जे नॉर्मली कोनो एक प और प्राइम मिनिस्टर आशे तो नर्सोंगे को नई रकम रिसेप्शन ने बोझ भेज दा आमार ऊपरे शुभागो की एक तो दायित्व होएगा जो कि आमी यो नर्से आमने कथा बोलते बोले क्या मन होलो लंच टा अपने डिफेक्ट टा क्या मन होलो और एक तो इफेक्ट कू बालो होलो बिकॉज़ वो ही प्रक्रिया थे के को नेक टा प्रक्रिया शुरू होलो जो को नामर कि निक्से ने श्रमोत्तन जो दिया मैं ना पाए तो तार पर उनार जैसो सेनेट यूएस कांग्रेस है जो दिया हमार कैंपेन कंसेंट्रेट करा जाए तो तार पर ऐ भावे एक तो चाप आज भी उन्हें रोक रहे हैं तार पर प्रेस मीडिया जनोगों ने शंगे कैंपेन जो दिया होए तो तार पर एक ने एक तो सपोर्ट बिल्ड आप होए तो � 
কি ওই বিলে মধ্যে ছিল কি ঠিক এই যে ব্যক্তি যে আমার লাঞ্চ হোস্ট করেছে স্যাক্সবি আর ওনার সঙ্গে আর একটা ওই নাম করা সেনেটার চার্চ ওনার নামে একটা বিল ছিল কি এই বিলে ছিল কি যত সময় পাকিস্তান এই গণহত্যার মধ্যে থাকবে এখানে ওনাকে এক টাকা দিতে হবে না এখানে ফ্রম দ্য ইউএস বাজেট দিয়েছিল কি পরে এটা পাস হলো আচ্ছা পাস হয়ে গেছে রাইট টু দি এন্ড ওই নভেম্বর মাসে তো আসলে পাকিস্তানের কিছু নতুন আসলেও নাই বিকজ আমার ওয়ার্ল্ড ব্যাংক অ্যান্ড ডোনারের সঙ্গে বি ক্যাম্পেইন ভালোই ছিল ও শেষ পথে দুইটা যে পাকিস্তানের এইড কনসর্টিয়াম মিটিং হলো প্যারিসে ওই প্যারিসের মিটিং কখনো নতুন এইড পাকিস্তানকে প্লেজ করে নেয় তো এটা আমার ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পেইন যে বলা বলতে পারে এখানে কি ইতিহাসিক ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সাকসেসফুল ক্যাম্পেইন এবং শুধু তাই না আপনি ওখানকার টেলিভিশনগুলোতে সমানে বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলে গিয়েছিলেন সেখানেও নানা রকম ডিবেট আপনাকে করতে হয়েছিল আমাকে আরেকটা বিরতি নিতে হবে অনুষ্ঠানের নিয়ম মাফিক আরেকটা বিরতি নিয়ে আমি ফিরছি অধ্যাপক রেহমান সোবানের কাছে তার কাছে অনেক কিছু জানার আছে অর্থনীতির আলোচনা তো আমরা এখনও শুরুই করিনি একটা বিরতি নিচ্ছি দেখছেন যে জলে আগুন জলে আমার অতিথি রেহমান সোভান অধ্যাপক রেহমান সোভান আমরা আপনার কাছে দেশ রাজনীতি অর্থনীতি উন্নয়ন নিয়ে অনেক কথা বলবো কিন্তু আমি আসলে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গে আপনার সেই সময় যে ভূমিকাটা এবং দেশ বিদেশে প্রচার যেটি হয়তো আমরা খালি চোখে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু যেটার আসলে প্রভাব পড়েছিল আমেরিকান গভর্নমেন্ট সাপোর্ট দেওয়া বন্ধ করেছিল শেষ পর্যন্ত আর পাঠায়নি এইট পাঠায়নি এটাও একটা বড় বিষয় ছিল কিন্তু আমি শুনেছি সেই সময় টেলিভিশনগুলোতে যেহেতু আমি টেলিভিশনে আছি সেই জন্য খুব ইচ্ছে করে জানতে টেলিভিশনগুলোতে আপনি নিয়মিত অনুষ্ঠান করতেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বলতেন সেটা যদি একটু আমাদের কয়েকটা সুযোগ হলো কিন্তু একটা স্পেশাল একটা সুযোগ ছিল ওইখানে ওইখানে একটা প্রোগ্রাম ছিল যে বলা নাম করছিল অ্যাডভোকেটস পাবলিক টেলিভিশনের মধ্যে তো অ্যাডভোকেটসের নিয়ম ছিল কি একটা কেস ইন্টারন্যাশনাল কেস বাইর করে ওইনার পক্ষে বিপক্ষে দুইটা লয়ারকে ওনাকে নিয়ে আসবে ও দুই লয়ার তারপর ওনার পক্ষে তারপর উইটনেস নিয়ে আসবে কোর্ট রুমের মতো কোর্ট রুমের মধ্যে এইরকম একটা প্রসিডিওর ছিল তো ওই সময় ছিল কি ওই বাংলাদেশের যে ঘটনা ঘটছে ইউএস সরকারে কী রকম পজিশন নিতে হবে আমাকে তারপর যে লয়ার ছিল আমাকে একটা উইটনেস করে ডেকেছে তারপর ইউ লন্ডন থেকে একটা ব্রিটিশ এমপিকে নিয়ে আসছে জন স্টোন হাউস অ্যান্ড তারপর ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসডারকে নিয়ে আসলাম ওইটা মিস্টার রাজগোত্রা আর পাকিস্তানে থেকে একটা পুরো ক্যামেরা ক্রু পাকিস্তান পাঠাইছে ও ভুট্টোকে ইন্টারভিউ করেছে তো ভুট্টোকে তারপর ওই লাইভ ভিউইং ওইখানে আমার এস এ ভিটনেস দেখাচ্ছে আর দুইজনকে করেছে তো ওই সময় আমার সুযোগ হলো টু প্রেজেন্ট দ্য কেস ওই সময় বেনজির ভুট্টো ওই হার্ভার্ডে ছাত্রী ছিলেন ওইখানে তো শি ওয়াজ প্রেজেন্ট ইন দ্যাট ডিবেট আমার মনে আছে তারপর আমার আরেক সুযোগ হলো একটা ডিবেট ছিল যেখানে কনসাল জেনারেল অফ নিউ ইয়র্ক অফ পাকিস্তান কনসাল জেনারেল অফ ইন্ডিয়া অর সামান টু স্পিক ফর বাংলাদেশ তো আমাকে সুযোগ হলো এখানে টু স্পিক অন দি ইউ এন ডিবেট যে ছিল যখন ইউ এনের তো আলোচনা শুরু হয়ে গেল তারপর আমার তো একটু পিকিউলিয়ার অভিজ্ঞতা বিকজ পাকিস্তানি যে কনসাল জেনারেল ছিলেন উনি বলেছে কি আমার বাংলাদেশের সঙ্গে আমি বসতে পারি না এখানে এটা তো তারপর তো তারপর এইভাবে ছিল কি দুই ভাগ করে এক সাইডে ইন্ডিয়ান অ্যান্ড পাকিস্তান কনসাল জেনারেল ছিল তারপর কাট করে আমার উপরে মানে এক স্ক্রিনে না এক স্ক্রিনে নাই হ্যাঁ করেছে এখানে তো আমার যখন সুযোগ হলো কথা বলবার সময় ঠিক ওই সময় ইউএন ভোট ছিল অ্যান্ড ইউএন ভোট রেজলিউশন ছিল জেনারেল অ্যাসেম্বলিয়ে সিস ফায়ার করা উচিত কিন্তু আমার তো সিস ফায়ার ওই সময় তো শেষ পথে ছিল গ্রহণযোগ্য ছিল না বিকজ আমার তো ইচ্ছা ছিল কি যত শিগগিরই ওনারকে কোনো একটা ডিফিট করে 
তারপর একটা বাংলাদেশকে কোন একটা অকিউপাই করে এটা যুদ্ধ করে একটু শেষ হয়ে যায় এটাও ভালো আমাকে যখন ভোটিং এক কাট করে বলে কি এই রকম একটা ইউএনএ ভোট হয়েছে তারপর আমার উপরে কাট করে আসছে তাকে আমরা বলছি কি এইটা ভোট তো পুরো ইউনানিমাসলি প্রায় একটা কয়েকটা দেশ বিরুদ্ধে করেছে আমি বলেছি কি এইটা তো বাংলাদেশের জন্য এটা গ্রহণযোগ্য নাই বিকজ উই ওয়ার নট ইনভাইটেড টু পার্টিসিপেট ইন দিস ডিবেট এন্ড সিন্স উই আর নট দে উই আর নট পার্টি টু দিস রেজলিউশন যে কিছু হবে আমার তো শেষ পথের জন্য আমার যুদ্ধ করে যাব যতদিন আমার দেশ স্বাধীন না হয় তারপরে আপনি স্ত্রী পুত্র সেই সময় কি জর্ডেনে ছিলেন নাকি পরে লন্ডনে ফেরত আসেন না উনি তো কয়েকদিন জর্ডেনে ছিলেন তারপর উনি এসে তারপর অক্সফোর্ডে ছিলেন সেই সময় বোধহয় আপনার একটা বক্তৃতা দিতে যাওয়ার কথা ছিল আপনি বোধহয় অ্যাটেন্ড করতে পারেননি ওখানে না ওইটা সময় আমার জুলাই মাসে আমি কলকাতা চলে গেলাম টু রিপোর্ট টু দি বাংলাদেশ गवर्नमेंट আমার মিশনের ফসলটা কি হলো এখানে তো ওই সময় আমি ওই সময় ছিলাম আর তারপর খবর আসলো কি এখন এই চেটম হাউস একটা খুব নাম করা এখন একটা প্রতিষ্ঠান হোস্টিং এ টক অন বাংলাদেশ আমার ইচ্ছা ছিল কি আমাকে ওনাকে সুযোগ দিয়েছে একটা ব্রিটিশ মেম্বার অফ পার্লামেন্টের সঙ্গে আমাকে বসে বাট আমি তো আসতে পারেন বিকজ আমি তো কলকাতায় ছিলাম ওই সময় তো আমার স্ত্রী সালমা সোভান বলেছে কিন্তু তারপর আমাকে যখন আমি ফেরত আসলাম ইংল্যান্ড তারপর আমাকে সুযোগ দিল টু অধ্যাপক রেহমান সোভান আমরা এই অনুষ্ঠানটি আসলে আরও একটি পর্ব প্রচার করব কারণ আপনার কাছে আমার এত প্রশ্ন আছে বিশেষ করে দেশ সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি নিয়ে আমি কোনো প্রসঙ্গেই যেতে পারিনি মুক্তিযুদ্ধে আছি কিন্তু এই পর্বে আমি আরেকটা প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই সেটা হচ্ছে আপনারা সবার সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের দেশটা স্বাধীন হয়েছিল কিন্তু তার কয়েক বছর পরই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা এই ঘটনা ঘটার পেছনে কারণগুলো আপনি কি মনে করেন আমার তো মনে হচ্ছে কি যে গ্রুপ যে ফোর্সেস বঙ্গবন্ধু এর নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানে হত্যা করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সম্ভব হল না সেভেন্টি ফাইভে ওই খেলা আবার রিপিট করে এখন এইবার ফসল হল আপনার কি মনে হয় যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পরে বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন যে পর্যায়ে আছে আরও হয়তো অনেক ধাপে গুত সেই সময় আমাদের একটা অর্থনৈতিক স্থবিরতা চলে আসে দেশের উন্নয়ন স্থবিরতা চলে আসে না ওইটা তো আরেক পথে চলে গেল এখন সৌভাগ্য কি দেশ ভালো চলছে ইকোনমি ইজ ডুইং কোয়াইট ওয়েল অ্যান্ড অনেক উন্নতি হয়ে গেছে এখানে উইচ ইজ গুড বাট সব জায়গা তো একমত নাই বিকজ এইটা তো বৈষম্য একটু বেশি হয়ে গেছে ওইটা তো বঙ্গবন্ধুয়ের এটা বৈষম্যের উপরে শুধু আঞ্চলিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তো ওনার সংগ্রাম ছিল না ওনাকে সামাজিক বৈষম্যের উপরে বেশ ওনার এখন একটা এমফোসিস ছিল সব জায়গাও নিয়ে এই সময় বলে যায় কি এখন আমি বিশ্বাস করি কি এখন একটা সমাজ আমি চাই এখানে যেখানে কি বৈষম্য খুবই মিনিমাম হবে এখানে সোশ্যালিজম আমার এখন একটা সোশ্যালিজম তো যেভাবে রাশিয়ান চাইনার সোশ্যালিজম তো ওনার বিশ্বাস ছিল না কিন্তু ওই দৃষ্টি ওনার ওই ওই পক্ষে ছিল এখানে সাধারণ লোক সমস্যা সমাধান করা যায় এখানে তারপর ওনাকে এখন একটা সরকারের মধ্যে একটু পার্লামেন্টের মধ্যে কোন ডিসিশন মেকিং মধ্যে ওনাকে একটু সুযোগ দেওয়া যাবে এখানে এইরকম একটা ওনার এক্সপেকটেশন ছিল আর ওই তারপর যেভাবে আমার ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে উনি ডাইরেকশান দিয়েছেন তারপর যে যখন উনি বাকশাল পথে গেছেন নিজের ওনার ডিসিশন নিয়ে মোটামুটি এইরকম ওনার ক্লিয়ারলি প্রবা হলো কি এই পথে উনি কোন পথে উনি দেশকে নিয়ে যেতে চান আমি এই পর্বটা শেষ করব কিন্তু আপনার সাথে আরেকটা পর্বে আমি দেশ সমাজ রাজনীতি উন্নয়ন নিয়ে অবশ্যই কথা বলবো কিন্তু এই পর্বের আপনার কাছে একটা শেষ প্রশ্ন রাখতে চাই অনেকেই বলেন উন্নয়ন এবং গণতন্ত্র সমার্থক ভাবে চলতে পারে না বা উন্নয়নের সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক নেই আপনি এই বিষয়ে আমি ডিসিগ্রিমেন্ট বিকজ আমি মনে করছি কি উন্নয়ন আর গণতান্ত্রিক এক পথে নিয়ে যেতে হয় যে দেশ উন্নয়ন করতে চায় ওনার উন্নয়নের পিছনে জনসং ডেমোক্র্যাটিক প্রক্রিয়ার মধ্যে এখন একটা মোবাইলাইজ করা যায় আর যদি লোকের সাপোর্ট নাও থাকে তারপর উন্নয়ন একটু আনস্টেবল অ্যান্ড আনসাস্টেনেবল হয়ে যায় 
আমি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং দর্শকদেরকে জানাচ্ছি আপনারা আগামী শুক্রবার অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন অধ্যাপক রেহমান সোবহানও আমাদের সাথে থাকবেন তার অর্থনীতির চিন্তা ভাবনা দেশ রাজনীতি উন্নয়ন গণতন্ত্র নিয়ে চিন্তা ভাবনা নিয়ে আমরা অবশ্যই বিস্তারিত যাব কিন্তু এবং সেই সাথে তার জীবনের অজানা কিছু তথ্য জানার চেষ্টা করব আমি জানি আপনার জীবনে এত সার্থকতা আছে কিন্তু কিছু দুঃখ কষ্টের ব্যাপারও আছে কিছু বেদনার ব্যাপারও আছে সেই ঘটনাগুলো জানার চেষ্টা করব আজকের মতো শেষ করছি যে জলে আগুন জলে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ